Hello everyone. We are learning preparation of consolidated financial statements. Here is a problem to learn treatment of interim dividend paid by subsidiary company and stock reserve if upstream. On 31st March 2018, liabilities and assets of H Limited and its subsidiary S Limited stood as follows. So here H Limited is the holding company and S Limited is the subsidiary company. Share capital, equity share capital rupees 10 each, 3 lakh and 1 lakh 50 thousand. General reserve 1 lakh 90 thousand 6 thousand. Surplus account 1 lakh 60 thousand 1 lakh 8 thousand. Creditors. So subsidiary company ke etra share on the 1 lakh 50 thousand rupees aana or the or share in 10 rupees aana. So there are 15 thousand shares for subsidiary company. Non-current assets, freehold premises, machinery, then shares in S Limited. Shares in S Limited are either uh, majority share acquire G and Vendi holding company 1,80,000 rupees aana invest edirikkinad. Then stock, debtors and bank. So this is the balance sheet of holding and subsidiary company. H Limited acquired 12,000 shares of S Limited on 1st April 2017 at the cost of rupees, total cost of rupees 1,80,000. So there are 15,000 shares for S Limited. Out of that 15,000, 12,000 shares are acquired by holding company or H Limited and which was acquired on uh, 1st April 2017. Okay. So on scrutiny of the ledger balances of H Limited as at 31st March 2018, following details are obtained. H Limited, that is the holding company de ledger balance scrutinize the poll. Chela karyangal shradhikyan on the other hand. Holding company de ledger balances il ollala chela details on the Surplus account includes interim dividend at the rate of 10% per annum free of, co free of tax from S Limited. So surplus account includes interim dividend at the rate of 10% means holding company de surplus account ila 10% dividend under a 10% dividend dividend receive do so, subsidiary company aya S Limited. So it is already there in the surplus account of holding company. So we have to do two things. We have to do two things. One, we have to add the interim dividend revenue profit in the add back. Either. Subsidiary company de revenue profit in the add back. In the Step number four is the portion of the holding company. Kyum. That is minorities divided. That is the step number 5 is non-controlling interest calculation. Le, div, interim dividend il, subsidiary company de, interim dividend il, minorities in the share step number 5 is step number 8 is holding company de share less. Illa ingil onnum karim illa because this interim dividend is already there in the surplus account of the holding company. Second is stock includes rupees 6000 of stock at cost purchased from S Limited. So uh, holding company S, H Limited or uh, holding company aya H Limited in the stock kill or 6000 rupees stock in the parangada which was actually purchased from S Limited. Subsidiary company in the purchase paydadil sales I poidil bakiana is 6000. Sundry creditors include Rs. 18,000 for purchase from S Limited on which later company made a profit of Rs. 4,500. Sundry creditors on the holding company. Our holding company is 18,000 rupees in the creditors in the parainada. Subsidiary company in the purchase of the 18,000. Our 18,000 purchase is the poll. Adil 4,500 profit on uh, subsidiary company S Limited adil charge the toll so, our 18,000 stock, along with 18,000 goods, sell. Correct, a bit too boy. Backy, a few stock, we reckon that is 6,000. In the bar, another. So, our 6,000 will, after our profit margin, our profit margin, is our unrealized profit. That is the realized, yeah, the profit in the bar. Unrealized profit or stock reserve. Our stock reserve, subsidiary company, in the holding company, purchase, we reckon that upstream, man. Upstream is the stock reserve in the minorities in the portion, minorities in the less here. Holding company in the portion, uh, step number 8, holding company in the reserves in the less here. Stock reserve, 
ടോട്ടൽ സ്റ്റോക്കിൽ നിന്നും ലെസ് ചെയ്യണം അപ്സ്ട്രീം ആണ് ഇവിടെ കാരണം ഹോൾഡിംഗ് കമ്പനി ആരിൽ നിന്നാണ് പർച്ചേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സബ്സിഡറി കമ്പനിയിൽ നിന്ന് ആ പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അവകാശികൾ മൈനോറിറ്റീസും ഹോൾഡിംഗ് കമ്പനിയുമാണ് ഇറ്റ് ഈസ് ഫേർദർ സ്റ്റേറ്റഡ് ദാറ്റ് ഓൺ ഫസ്റ്റ് ഏപ്രിൽ ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീൻ സർപ്ലസ് അക്കൗണ്ട് ഓഫ് എസ് ലിമിറ്റഡ് സ്റ്റു ഡാറ്റ് റുപ്പീസ് സെവൻറ്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് ആൻഡ് ജനറൽ റിസേർവ് ഫോർ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് തന്നിരിക്കുകയാണ് സബ് സർപ്ലസ് അക്കൗണ്ടും അതുപോലെ ജനറൽ റിസേർവ് no final dividends are yet proposed to be declared by s limited prepare the consolidated balance sheet so step number 1 date of acquisition with a date nu parna first april 2017 aanu step number 2 uh, out of the uh, shares etra share holding company de baaki etra share minorities inde aanu so 12000 shares uh, holding inde aanu 3000 shares nu parayunnathu സബ്സ് മൈനോറിറ്റീസിൻ്റെ ആണ് സോ റേഷ്യോ ഈസ് ട്വൽവ് ഇസ് ടു ത്രീ അല്ലെങ്കിൽ ഫോർ ഇസ് ടു വൺ അതാണ് റേഷ്യോ ഓക്കെ ദെൻ സ്റ്റെപ്പ് നമ്പർ ത്രീ നമുക്ക് അപ്പോഷൻമെൻ്റ് ആണ് ത്രീ ആൻഡ് ഫോർ ഒരുമിച്ച് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം ജനറൽ റിസേർവ് സബ്സിഡറി കമ്പനിയുടെ ടോട്ടൽ റിസേർവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിക്സ് തൗസൻഡ് ആണ് അതിൽ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് സോ ഫോർ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഇസ് ദ പ്രീ അക്യൂസേഷൻ റിസേർവ് കാരണം ഫസ്റ്റ് ഏപ്രിൽ ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീനിൽ തന്നെ ഹോൾഡിംഗ് കമ്പനി അക്വയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു സബ്സിഡറി കമ്പനിയുടെ ഷെയർസ് അങ്ങനെയാണല്ലോ ഹോൾഡിംഗ് കമ്പനി ആയത് സോ സിക്സ് തൗസൻഡിൽ ഫോർ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഓപ്പണിംഗ് റിസേർവ് ആണെങ്കിൽ ക്ലോസിംഗ് റിസേർവ് അല്ലെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ള പോർഷൻ അത് ഡ്യൂറിംഗ് ദ ഇയറിലെ റിസേർവ് ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് വൺ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് സർപ്ലസ് അതേപോലെ തന്നെ ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് പ്രകാരം വൺ ലാക്ക് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ആണ് അതിൽ സെവൻറ്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് ഓപ്പണിംഗ് ആണെങ്കിൽ തേർട്ടി ടു തൗസൻഡ് എന്താണ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ ഇയർ പ്രോഫിറ്റ് ആണ് ദെൻ ഇൻ്റർവ്യൂ ഡിവിഡൻ നമ്മൾ ആഡ് ബാക്ക് ചെയ്യാം ഒന്നുകിൽ ഇത് ആഡ് ബാക്ക് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ചെയ്യാതിരുന്നാലും ഇതേ സെയിം ഇഫക്റ്റ് തന്നെ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക കാരണം ഈ ഇൻ്റർവ്യൂ ഡിവിഡൻ ഈസ് ഓൾറെഡി ഇൻക്ലൂഡ്സ് ഇൻ ദ സർപ്ലസ് അക്കൗണ്ട് ഓഫ് ദ ഹോൾഡിംഗ് കമ്പനി സോ ആഡ് ഇൻ്റർവ്യൂ ഡിവിഡൻ ടു റവന്യൂ പ്രോഫിറ്റിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യണം മൊത്തം സബ്സിഡറി കമ്പനിക്ക് വൺ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് റുപ്പീസിൻ്റെ ക്യാപിറ്റൽ ആണുള്ളത് അതിൽ ഡിവിഡൻ ടെൻ പെർസെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ആണ് ഇൻ്റർവ്യൂ ഡിവിഡൻ ആയിട്ട് പേ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സോ അത് ആഡ് ബാക്ക് ചെയ്യുന്നു റവന്യൂ പ്രോഫിറ്റിൻ്റെ കൂടെയാണ് ആഡ് ബാക്ക് ചെയ്യുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ് അപ്പോർഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഹോൾഡിംഗ് കമ്പനിക്കും മൈനോറിറ്റീസിനുമായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് പോകും പിന്നീട് മൈനോറിറ്റി ഇൻട്രസ്റ്റ് കാണുമ്പോൾ ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡിൽ ഇൻ്റർവ്യൂ ഡിവിഡൻ്റ് ആയ ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡിൽ മൈനോറിറ്റീസിൻ്റെ ഷെയർ അവിടെ കുറയ്ക്കുകയും അതേപോലെ സ്റ്റെപ്പ് നമ്പർ എയ്റ്റിൽ ഹോൾഡിംഗ് കമ്പനിയുടെ ഷെയർ ഹോൾഡിംഗ് കമ്പനിയുടെ റിസേർവിൽ നിന്ന് കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യണം ആഡ് ബാക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആഡ് ബാക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല എങ്കിൽ അതൊന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഓക്കെ ദെൻ ടോട്ടൽ നമുക്ക് കാണാം ക്യാപിറ്റൽ റിസേർവും റവന്യൂ റിസേർവും റവന്യൂ പ്രോഫിറ്റും ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു അതാത് സ്റ്റെപ്സിലേക്ക് നമ്മൾ ഇത് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുകയും വേണം നോൺ കൺട്രോളിംഗ് ഇൻട്രസ്റ്റ് കാൽക്കുലേഷൻ അവർക്ക് അവകാശപ്പെട്ടിട്ടുള്ളവരുടെ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ സബ്സിഡറി കമ്പനിയിൽ മൈനോറിറ്റീസിൻ്റെ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ തേർട്ടീൻ തൗസൻഡ് ദെൻ ക്യാപിറ്റൽ റിസേർവ് സ്റ്റെപ്പ് നമ്പർ ഫോറിലെ ക്യാപിറ്റൽ റിസേർവ് റവന്യൂ റിസേർവ് റവന്യൂ പ്രോഫിറ്റ് എല്ലാം എടുത്തെഴുതുക ദെൻ ഇൻ്ററിം ഡിവിഡൻ്റ് ഉണ്ട് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡിൽ അതായത് ടോട്ടൽ ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ആണ് ഇൻ്ററിം ഡിവിഡൻ അതിൽ വൺ ബൈ ഫൈവ് പോർഷൻ അവരുടെയാണ് സോ ത്രീ തൗസൻഡ് അല്ല എങ്കിൽ ഇവിടെ തന്നെ നമുക്കറിയാം ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ തേർട്ടി തൗസൻഡ് ആണ് മൈനോറിറ്റീസിൻ്റെ സോ അതിൻ്റെ ടെൻ പെർസെൻറ്റ് ത്രീ തൗസൻഡ് ആണ് അത് നമുക്ക് ലെസ് ചെയ്യണം കൂടാതെ സ്റ്റോക്ക് റിസേർവ് ഉണ്ട് എങ്ങനെയാണ് സ്റ്റോക്ക് റിസേർവ് കാണുന്നത് മൊത്തം സ്റ്റോക്കിലിരിക്കുന്നത് സബ്സിഡറി കമ്പനിയിൽ നിന്ന് പെർച്ചേസ് ചെയ്ത ഒരു പതിനെണ്ണായിരം രൂപയുടെ ഗുഡ്സിൽ ആറായിരം രൂപയുടെ സ്റ്റോക്കാണ് ഇപ്പോൾ ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആറായിരം രൂപയിലുള്ള അൺറിയലൈസ്ഡ് പ്രോഫിറ്റ് ആണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് സോ സിക്സ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഔട്ട് ഓഫ് എയ്റ്റീൻ തൗസൻഡിൻ്റെ പെർച്ചേസിലാണ് സോ സിക്സ് തൗസൻഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ എയ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് അതിൽ എത്രയാണ്
amount invested is 180000 as per the balance sheet we know that holding company invested 180000 for acquiring 12000 shares less dividend there is no dividend uh, received by the holding company from the pre acquisition profit of the subsidiary company so it is nil so total adjusted cost of investment is 180000 then for the value of investment is a sum total of share capital and pre acquisition profit share capital means subsidiary company il holding company da share capital aanu 120000 pre acquisition profit as per step number 4 il holding company da capital reserve inde uh, portion 64400 aanu so here uh, value of investment is more than cost of investment manasilai le po uh, 1 lakh 80000 rupees chelavaya pol avarku etra rupayada etra value ulla investment kitti 1 lakh 84400 inde value ulla investment aanu avar nadathirikkunathu so the difference is capital reserve that is 4400 idu step number 8 il ee capital reserve endeyanam holding company de reserves and surplus calculation aayittulla step number 8 il idu add cheyanam then step number 7 intercompany transactions endengil undengil mutual owings undengil less cheyanulladana stock reserve undu so total stock il ninnu total reserve total stock reserve namukku korakkanam already nammal stock reserve calculate cheythu so adu 1500 less cheyanam then debtors il ivaru thammil goods inde purchase aranittund 18000 so debtors il ninnu 18000 korakkumbol creditors il ninnum korakkanam karyam creditors nu paranja holding company the amount ezhudi vechittundavum so avade ninnum idu korakkendirikkunu so debtors il less cheya mutual owing 18000 then adhe pole creditors il ninnu total debtors il ninnum total creditors il ninnum aanu the less cheyandathu ee amounts aanu namukku consolidated balance sheet la kaanikkendathu then step number 8 holding company de reserves and surplus holding company de swanthamaya general reserve so avare swantham surplus then subsidiary company il ninnu ivarku kittiya revenue reserve revenue profit as per step number 4 a portion cheythappo kandu vechittund adu edukkanam step number 6 cost of control calculation la capital reserve aanu kittiyathu adu ivada add cheyanam interim dividend il ee parna pole holding company de portion etrayano adu ivada less cheyanam because nammal interim dividend step number uh, uh, two, uh, step number 3 il nammal add back cheythu a portion cheyindana munne add back cheythu adu kondu adu ivada less cheyanam holding company de portion holding company ku 120000 rupees inde share capital aanu so adinde 10% 12000 less cheyanam then stock reserve upstream aayidu kondu unrealized profit inde um, 4 by 5 portion holding company de portion ivada less cheyanam that is 1200 then so total reserves and surplus is 380000 then step number 9 consolidated balance sheet as on 31st March 2018 31st March 2018 share capital 3 lakh holding company de share capital 3 lakh reserves and surplus 3 lakh 80,000 non controlling interest calculate it under step number 5 52,500 creditors already step number 7 le calculate it 60,300 so total 7 lakh 92,800 then uh, assets tangible assets tangible assets la furniture um uh, tangible asset assets und and and und adu rendu name total aan eduthirikkunathu uh, 487300 then uh, current assets current assets la inventories und nammal already step number 7 la inventories calculate eduthirundu 127100 then debtors adum nammal mutual owing less eda calculate eduthu vechittundu uh, that is uh, 85400 then cash that is 93,000 uh, a cash total cash holding in name subsidiary in total 93,000 tangible assets in the way another so the tangible assets uh, as per the balance sheet freehold premises um other ball machinery under fixed assets are random uh, and items um holding company name subsidiary company name add is on a 487,300 in the bar in the okay so total assets 7,92,800 so I hope you understand the treatment of interim dividend and also the treatment of stock reserve if upstream. Upstream the varnal subsidiary company in the holding company purchase upstream and the varanada. So our profit earned in a subsidiary company. Subsidiary company a profit avagashigal holding company minorities on so total stock reserve calculated the step number five will minorities in the less step number nine holding a reserve in the less 
കൂടാതെ സ്റ്റെപ്പ് നമ്പർ സെവനിൽ ടോട്ടൽ സ്റ്റോക്കിൽ നിന്നും ലെസ് ചെയ്യണം ഇതാണ് അപ്സ്ട്രീം ആണെങ്കിൽ ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ താങ്ക് യു